Bem-vindo a Azeroth, terra de humanos, orcs, elfos, gnomos, pandarens. Não importa a raça, uma coisa é certa. A Aliança e a Horda irão se enfrentar dia após dia. Mas dessa vez, o campo de batalha é menor, é num mundo pequeno. Bem-vindo a Small World of Warcraft. <risos> E aí galera, eu sou o Torugo e você está na mesa secreta. E hoje eu trago um jogo que pegou muitos fãs de surpresa. Foi um anúncio aí meio bombástico. É a união de Small World com Warcraft. Sim, é ele mesmo. Small World of Warcraft. É a mesma jogabilidade do Small World que conhecemos, mas dentro ali do universo, utilizando as raças do Warcraft. E foi uma união sensacional, casou muito bem. Esse é um jogo do designer francês Philippe K. Arts, para 2 a 5 jogadores, com duração média de 80 minutos. Foi lançado internacionalmente em 2020 e em dezembro desse mesmo ano, está chegando aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. E essa já é a cópia brasileira que o Sr. Galápagos gentilmente mandou para gente. Muito obrigado! Em Small World of Warcraft, os jogadores irão disputar pelo controle de Azeroth. Para isso, eles irão utilizar as 16 raças diferentes disponíveis. E aqui já temos a parte mais interessante do jogo, porque cada raça tem a sua própria habilidade, mas também é sorteado uma habilidade especial. Então cada partida vai ser bem diferente por causa dessas combinações. Aqui, por exemplo, temos os Anões Exploradores. Os Anões pagam menos 2 para invadir montanhas e os Exploradores ganham mais uma moeda para cada ilha que eles estiver presente. Já os Elfos Sangrentos ganham mais um se eles dominarem um local com esse símbolo de magia e a habilidade de Ferreiro diminui em 1 um a força que precisa para qualquer terreno. Enfim, são muitas raças e muitas habilidades. Cada jogador vai escolher uma raça e vai pegar essa quantidade de tropas, 5 mais 4. E aí os jogadores irão lançar essas tropas no mapa, tentando conquistar territórios. Sempre que uma raça é escolhida, entra uma nova no lugar. O tabuleiro são essas ilhas soltas assim mesmo, são seis diferentes, com frente e verso diferente também. O primeiro território de entrada deve ter um marcador de porto e, a partir dali, você deverá distribuir suas outras tropas. Pode, inclusive, ir para outra ilha. Para conquistar o território, você deve superar em número as tropas já presentes e os obstáculos do terreno, que pode ser uma montanha ou outros marcadores. Aqui, 3 contra 1, ganhei. Aqui não tinha ninguém. Aqui também, 3 contra 1, ganhei. Esses Murlocs não pertencem a nenhum jogador, são como se fossem povos neutros. No final do turno, você pode reorganizar as suas tropas livremente e territórios com pelo menos uma de suas tropas lhe renderão moedas, que são os pontos de vitória. Normalmente, você ganha uma moeda por território, mas algumas raças e poderes lhe renderão moedas extras. Por exemplo, com os meus anões, eu estou ganhando uma, duas, três moedas, mais uma moeda para cada ilha diferente que eu estou. Então é 3 mais 2. 5 moedinhas para mim. E aí essa combinação de raças e poderes é gigantesca. São 16 raças e 20 poderes. E tem habilidades diversas. Torre de defesa, bombas, campeão, que são esses tokens aqui. Para ajudar, todos os jogadores têm essa folha de resumo com todas as raças e poderes especiais. Além disso, temos a clássica batalha da Horda contra a Aliança. Se houver esse embate e o jogador sair vitorioso, ele vai ganhar uma moeda adicional. E aí os jogadores vão jogando seus turnos, lançando suas tropas, conquistando territórios e ganhando moedas. Vai chegar uma hora que a sua raça já não está te rendendo tantas conquistas e aí é a hora dela entrar em declínio. Você abdica daquela raça e vai pegar outra. Simples assim. As tropas da raça também viram para o lado cinza e elas ainda vão te render moeda. Enquanto você estiver com esse marcador aqui, está dizendo que os anões são seus. E aí agora eu escolho uma nova raça para começar. 
eu quero pegar o Elfos Sangrentos. Para isso, eu tenho que pagar uma moeda para cada raça que está para trás. Recebo as tropas e começo tudo de novo. O jogo termina após 8 ou 10 rodadas, de acordo com a quantidade de jogadores. No final, quem tiver mais moedas é o grande vencedor. Bom, como você já percebeu, para quem já conhece o Small World, uh, vai se sentir em casa, porque as regras e a forma de jogar são bem semelhantes. A grande diferença do Small Craft é a ilha, né, o, o mapa de, diferente, a disputa da aliança contra a horda, alguns novos marcadores que entram no mapa e, claro, as habilidades né, e raças que têm algumas diferenças também. O mapa agora são essas ilhas, são seis é, ilhas diferentes e o verso delas também são diferentes. Na hora de jogar, você entra por onde você quiser, desde que seja pelo porto. A Batalha da Aliança contra a Horda é uma pequena adição, mas que contribui na temática e também na, mais um nível estratégico. Né? Se, vo, se uma facção atacar a outra, é um ponto adicional. A maioria das raças e habilidades Uh, são iguais a do Small World original, mas tudo foi adaptado para se encaixar com as raças do Warcraft. Os Orcs, por exemplo, ganham pontos adicionais por atacar a, a Aliança. Os Anões têm bônus para atacar as montanhas, os Elfos Sangrentos mexem com magia, enfim, teve todo esse cuidado. O jogo em si é sempre bem disputado, uh, o grande charme do Small World é que você pode abdicar das raças. Você começa com os anões, no meio do jogo os anões não estão mais bons, você joga eles fora e pega outra raça. E saber a hora certa de fazer essa troca é essencial. Temos muitos, mas muitos marcadores no jogo. E todos de ótima qualidade. E nem sempre você vai utilizar todos, né? pois depende das raças que vão entrar no jogo. E para organizar isso tudo, né, já vem com organizadores. Inclusive esse daqui da, das tropas é sensacional. Você já deixa ele na mesa de jogo e já vai pegando as tropinhas ali quando precisar. Como ainda não tive tempo para jogar, eu não vou poder dar minha opinião sobre o que, que essas novidades influenciam na, na partida. Mas Small World, por Small World eu já conheço, foi um jogo que eu tive contato logo no início do hobby. E eu acho que eu não estava preparado <risos> para ele, porque essa coisa de você abdicar das raças era uma coisa muito alienígena para mim. Eu, eu não estava preparado para isso, não. E aí eu rejoguei recentemente e eu vi que é um jogo bem bom de fato, né? E eu não dei o devido valor na época. Então, Pablo, desculpe aí. É, agora pode deixar que eu vou te chamar para jogar esse daqui. <risos> é um jogo bem divertido e altamente estratégico. Não tem muito espaço para sorte, até porque todas as informações estão abertas na mesa. Enfim, se você curte o universo de Warcraft e quer experimentar um jogo bem estratégico de domínio de território, com certeza o novo Smallcraft pode ser uma boa para você. E é isso, essa foi uma visão geral e as minhas opiniões, ou quase, do Small World of Warcraft. Queria agradecer mais uma vez ao Sr. Galápagos por ter nos enviado essa cópia aqui, ó. Valeu! Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like pra gente, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Temos muitos outros vídeos aí pra você se divertir e conhecer. Inclusive, tem o um unboxing do Smallcraft aí também, vou deixar o link aqui na descrição. Valeu, galera, por hoje é só e até mais!